This is Wisdom Wednesday. Let God speak to us. Let the wisdom of God teach us. Ako po si Brother Bobby, mula dito sa Dubai, United Arab Emirates. Kamusta na po kayo? Talaga namang ilang linggo na naman na nagkasama-sama tayo. Talaga, you remember September 11, our anniversary ng Dubai. Sige nga, taas nga kamay dyan and wave nga tayo dyan. Wave to the right, to the left, blessing on the right, blessing on the left. Wow! Napakaganda at napakasarap na tayo nagkasama-sama. Before I continue, if you're watching in Facebook, please like, follow, and share. And in YouTube, if you're not yet a subscriber, please subscribe to this channel and click the bell button so you will be updated for new uploads. And now, let's reflect together from Proverbs 16 verse 3. Commit to the Lord everything you do, then He will make you, your plans succeed. Sa wikang Pilipino, itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain at magtatagupay ka sa lahat mong layunin. Wow! Sige nga sabihin mo nga, ang sarap na naman na mapakinggan ang wisdom ng Panginoon. Di po ba? Sabihin mo nga sa iyong, sa iyong sarili ngayon, God will bless me with this wisdom. Sige nga. Ayan. Habang nanonood ka, huwag kang aalis. Konting minuto lang ito para sa atin ito at para kay Yahweh El Shaddai. Let's reflect together. Today, we are being reminded by God about commitment. Kapalit ko kay Kristo. Sige nga, banggitin mo nga commitment. Wow. Marami sa atin Ah, sa mundong ito, lately, o kahit pa dati, misan, hindi tayo sumasangguni sa Panginoon. We don't commit to the Lord sa mga maliliit na bagay. Misan, kinakausap natin si Lord pag sa malalaking bagay, sa malalaking plano ng buhay natin. Ngunit today, let me give you three things or three wisdom keywords so, mula sa Proverbs 16. Now, can I share with you the three wisdom keywords in Proverbs 16 verse 3? Sige nga, if you, if you like it, can you give me a virtual thumbs up? Sige nga, ayan, salamat sa inyo mga virtual thumbs up. Puso naman, bigyan nyo mo naman ng puso, a heart naman dyan. <laughs> yes, salamat po. Well, number one wisdom keyword in Proverbs 16 verse 3, is commit to the Lord. You know, commit is a word from Hebrew which means to roll. Can you say it with me? To roll. Kapalik ko kay Kristo, to roll means to give everything. So napaka ganda po ng ang reminder ng Lord sa atin that we have to roll. We have to commit to Him everything. Sa pagkising mo pa lang sa umaga, Lord, I'm giving you this day. Sana sa ito. Panginoon, sa iyo, sa iyo ang araw ko. Kaya nga, maliit na bagay, malaking bagay, ibigay natin sa Panginoon. We are aware, no, that sa bawat buhay natin, sa bawat decision natin, isasama natin ang Panginoon. You plan with the Lord. Di ba? May tinamaan ba sa atin? <laughs> minsan nakakalimutan natin, eh, no, na minsan, sa sobra natin na pinag-iisipan ang mga bagay-bagay sa buhay natin nakakalimutan na natin that sa umpisa pa lamang we have to commit we have to roll it give it to God di po ba? and when you commit sabi ko nga kanina nandoon sa buhay natin lagi nating unahin ang Diyos I isipin ang Diyos at pag sinama natin ang Diyos tiyak yun tagumpay ang mararanasan mo kapalit ko kay Kristo rely on God and He will accomplish it at sa pangalawa naman wisdom keyword or our wisdom keyword from Proverbs 16 verse 3 everything you do can you shout out everything you do so if you, are, if you have a life that whatever you do feeling mo cannot be committed to God, now 
this is the time. Go back to base one. Do you believe that without God, everything will be nothing? So whatever you do, say with me, whatever I will do, I will commit to the Lord. I will submit to God. Believe you me, sa panahon ito ng pandemic, napaka ganda at napaka inam that whatever thing you do, you give it to the Lord. His promises, abundant life sa ating lahat. At pangatlo, the third wisdom keyword from Proverbs 16 verse 3, your plans will succeed. Can you repeat with me? Your plans will succeed. And in other translation, and He will establish your plans. Ano ibig sabihin nun? Yung mga plano natin, pag ang Diyos ang isinama mo sa plano mo, wow, sabi nga, 100%, 100%, magtatagumpay ka. There is no cause for anxiety. Pag ikaw ay nagplano sa Diyos, andoon, nakikita mo na agad na magiging maayos. Bakit? Kasama mo ang Diyos. At ikaw mismo ay maayos mo ang iyong mga plano sa buhay. Kapatid, minsan nakakalungkot talagang isipin na hindi tayo nagpaplano kasama ang Diyos. Ngayon, God is reminding us from Proverbs 16 verse 3, Commit to the Lord everything you do and your plans will succeed. Kapatid ko kay Kristo, ito na po ang nais ng Diyos sa atin. Tayong lahat ay magsama-sama. Sa paggising mo pa lang sa umaga, hanggang sa pagtulog, isama mo ang Diyos. I'm telling you, sa bawat galaw mo, if you rely on God, if you rely totally on God, magtatagupay ka, kapatid. Magtatagupay ka sapagkat ibinigay mo sa Diyos. At ang Diyos na makapangyarihan ay ibibigay niya ang mga nais mo sa buhay. Ngayong panahon ng pandemic, napaka-inam at napaka-ganda po na tayo ay mag-commit sa Panginoon. Itiwala natin. Ano mang bagay yan? Kung ikaw ay nagnanais na magkaroon ng bagong trabaho, itiwala mo sa Diyos. Huwag tayong matitiwala ng 50% o 75%. 100% kapalik ako Kristo. Ngayong araw na to, kasama natin ang Diyos. On a final note, when we commit our ways and our work to the Lord, I'm sure He will bless our efforts and according to His perfect will in ways beyond our understanding. Brothers and sisters, kapalit ko kay Kristo. Nandiyan ka pa ba? Malapit na matapos. <laughs> Di ba? So, Proverbs 16 verse 3, tandaan po natin. Three wisdom keywords na nais ng Diyos sa ating buhay. Balik-balikan niyo po ito. Balik-balikan niyo po ito. At ay, pakiusap ko po, favor lang po, ishare po natin ang magandang balita. Ishare po natin ang wisdom ng Panginoon. Sapagkat sa bawat share mo, merong puso, merong kang kapatid na nare-reach. This has been Wisdom Wednesday. That God speaks to us, that the wisdom of God teaches Ako po si Brother Bobby, nagkasabing, like you have a God in this time of pandemic. His name is El Shaddai. Hanggang sa mali po.